ഹായ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്ലോക്ക് മലയാളം എന്ന ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളത്തെ വീഡിയോ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയറിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് വയറിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് പേർ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ എൻ്റെ വാട്സപ്പിലും അതുപോലെ യൂട്യൂബിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു വയറിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ഇടാവുമെന്ന് ചോദിച്ചു വയറിങ്ങിനെ കുറിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറഞ്ഞത് അവർ വർക്കിനൊക്കെ പോയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ട് തിയറികളെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് പറയുന്ന വർക്കുകളൊക്കെ അവർ ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് അവർ ആംബിയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ മെയിൻ സ്വിച്ചുകൾ അങ്ങനെ എം സി ബികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് അറിയില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ കൂടി ഒരു തിയറി അടക്കമുള്ളൊരു വീഡിയോസാണ് അവർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അത് വയറിങ്ങൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഒന്നും അറിയില്ല എന്നുള്ളവർ കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ തിയറി കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാത്തവർക്കും കൂടി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളത് ഒരു പല പല ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഭാഗം ഒരു ഭാഗം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗങ്ങളും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് വൈദ്യുതിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിടുന്നു നമ്മൾ വീഡിയോ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ കുറച്ച് തിയറികളൊക്കെ ഇടണ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ തിയറി അധികം തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം നമ്മളുടെ വർക്കിന് ആവശ്യമായ തിയറികളും കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് കറണ്ട് എന്താണ് വോൾട്ടേജ് എന്താണ് വാട്ടേജ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് നോക്കാം ഇനി കറണ്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസിലൂടെ ഒരു പ്രവാഹമാണ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ദിശയിലേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസുകളുടെ പ്രവാഹത്തിലാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ആംബിയർ എന്ന് പറയും ഇനി നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടെർമിൽ ലഭിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ മർദ്ദമാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വൈദ്യുതി മർദ്ദത്തിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് വോൾട്ടേജ് ഈ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് കറണ്ട് അതായത് എ സി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും ജനറൽ എ സി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും ജനറലിൽ കിട്ടുന്ന നമുക്ക് എ സി കറണ്ട് ഈ എ സിയുടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് പറയുന്ന ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയും അഥവാ ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും ഈ ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് വോൾട്ട് കൂടെ നമ്മളൊരു ഡി സി സർക്യൂട്ട് എടുക്കുക നമ്മളൊരു ഡി സി സർക്യൂട്ട് എടുത്തിന് അതിൽ ബാറ്ററി ആയിരിക്കും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡി സർക്യൂട്ടിൽ അപ്പോൾ ഡി സി സർക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അവിടെ രണ്ട് അവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാകണം ഈ വോൾട്ടേജിന് പറയുന്ന നമുക്ക് പൊട്ടേഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബാറ്ററിയിൽ നിന്നൊന്നും കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പൊട്ടേഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ എ സിയുടെ യൂണിറ്റും വോൾട്ടേജ് ആണ് ഡി സിയുടെ യൂണിറ്റും വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പോൾ വൈദ്യുതി മറന്നത് യൂണിറ്റ് ആണ് വോൾട്ടേജ് ഇനി പവർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉപകരണങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങൾ വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു നിരക്കാണ് നമ്മൾ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് വാട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് വാട്ടേജിലാണ് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പറയുന്നത് നമുക്കിനി പവർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം പവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോർമുലയാണ് പി സി ഗൽ ടു വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് ഇൻറ്റു പവർ ഫാക്ടർ പവർ ഫാക്ടർ നമ്മളിവിടെ ഒരു സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അതൊരു ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതാണ് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഈ പവർ ഫാക്ടർ നമ്മൾ ഡിനോമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോസ് ഫൈവ് കോസ് ഫൈവ് എന്നാണ് നമ്മൾ പവർ ഫാക്ടറിന് ഡിനോമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇന്ന് പവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്ര ഐറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് പവർ ഫാക്ടർ ഉണ്ടെങ
റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് ഓംസിലാണ് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസിന് പറയുന്നത് ഓംസാണ് പറയുന്നത് അടുത്തതായി നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു വളരെ ഒരു ലോയാണ് ഓംസ് ലോ എന്ന് പറയും എന്താണ് ഓംസ് ലോ ഓംസ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ക്ലോസ് സർക്യൂട്ട് വെച്ചാൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു ബാറ്ററി ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജിൻ്റെ നേരെ അനുപാതത്തിലും റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വിപരീത അനുപാതത്തിലായിരിക്കും അതാണ് ഓംസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു തിയറി ഉണ്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിളോ ഓംസ് ലോ ട്രയാങ്കിൾ മാജിക് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രീതി വെച്ച് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ സിക്കൽ ടു വിയർ കറണ്ട് ഈ സി ഇത് നമുക്കൊരു മെത്തേഡിലൂടെ ഒരു മാജിക് ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ഓംസ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണത് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും അത് റെസ്റ്റൻസുകളൊക്കെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ആ വഴി നോക്കാം നമുക്ക് ഈ മാജിക് ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ഫോംസ് ലോ എന്താ നോക്കാം ഇതാണ് മാജിക് ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ ഇത് വോൾട്ടേജ് ഇത് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇത് കറണ്ട് ഇത് റെസ്റ്റൻസ് ഇതിൽ നമുക്ക് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം കറണ്ടാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എങ്ങനെ നോക്കാം കറണ്ട് ഐസ് ഐ ഐ സി കറ്റു നമ്മൾ ഈ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് നമ്മളിങ്ങനെ മറച്ചു വെക്കാം എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മൾ കറണ്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഐ മറച്ചു വെക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് ഈ ഐ ഒന്ന് മറച്ചു പിടിക്കാം അപ്പൊ ബാക്കി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താ വി ബൈ ആർ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഐ സി കിട്ടും അപ്പൊ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനെങ്കിൽ നോക്കണ്ട വി ബൈ ആർ വോൾട്ടേജ് ഡി ബൈ റെസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ നമുക്ക് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കണത് മറച്ചു വെക്കാം അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഇതാണ് നമുക്ക് വി ബൈ ആർ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ റെസ്റ്റൻസ് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വോൾട്ടേജ് ആണ് നോക്കാം വോൾട്ടേജ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വി നമ്മൾ വി ഇങ്ങനെ മറച്ചു പിടിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്താ ഐ ഐ ആർ ഓൺ അപ്പൊ ഐ ഇൻറ്റു ആർ ആണ് കറണ്ട് ഇൻറ്റു ഓ വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കറണ്ട് ഇൻറ്റു റെസ്റ്റൻസ് ഐ ആർ വി സിക്കലും ഐ ഇൻറ്റു ആർ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആർ ആണ് ആർ എങ്ങനെ നോക്കാം ആറ് അപ്പൊ നടന്ന വി ബൈ ഐ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വി ബൈ ഐ അപ്പൊ ആർ എസ് ടു വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് നമുക്ക് റെസ്റ്റൻസ് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് റെസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം ഒരു വീടോ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോ ആവശ്യമായ എത്ര വോൾട്ട് എത്ര ഫേസുകളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഉദാഹരണത്തെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ഫേസുകളാണ് ത്രീ ഫേസാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആർ വൈ ബി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആർ വൈ ബി ന്യൂട്രൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂട്രൽ ആയില്ല മൂന്ന് ഫേസുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാകും ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ശേഷം ട്രാൻസ്ഫർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ന്യൂട്രൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു ന്യൂട്രൽ എന്നുള്ള പോയിന്റ് കൊടുക്കുക കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗം അത് എത്ര എത്രയാണ് ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഫേസുകളും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണം നമുക്ക് ഒരു സിംഗിൾ ഫേസ് കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം അയ്യായിരം വാട്ട് വരെ നമുക്ക് സിംഗിൾ ഫേസിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വീട് ആണെങ്കിൽ ഒരു അയ്യായിരം വാട്ടിൽ കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അത് ത്രീ ഫേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പരിഗണിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഏത് എത്ര ഫേസുകൾ വേണമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അടുത്ത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഓഫ് വയറിങ് ആണ് ഏതൊക്കെ സിസ്റ്റത്തിലാണ് നമ്മൾ വയർ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണ് നിലവിൽ നിലവിലുള്ളത് നിലവിലുള്ളത് വെച്ചാൽ രണ്ട് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ട്രീ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തേത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്യൂസ് ബോർഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ് ട്രീ മെത്തേഡ് നോക്കാം ട്രീ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഉപയോഗത്തിലില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അത് നമ്മൾ ഒരു ഫേസും ഒരു നൂട്ടിൽ ഒരു മെയിൻ സ്വിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത
അപ്പൊ ആ മെത്തേഡ് ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഇപ്പൊ ആരും ചെയ്യാറില്ല ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോ പറയുന്ന ട്രീ മെത്തേഡ് ഇതാണ് ട്രീ മെത്തേഡ് ഇപ്പൊ ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ മെത്തേഡ് ഇപ്പൊ മാറ്റിയിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്യൂസ് ബോർഡ് മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം അത് കണ്ടാ ഒരു മെയിൻ സ്വിച്ച് വന്നിട്ട് ഫേസ് വന്നു നോട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു ഫ്യൂസിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റൂമിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഇത് റൂമാണ് റൂം ഒന്നിലേക്ക് പോകുന്നു അതിലെ ഫേസും ഫ്യൂസും അതെല്ലാം ന്യൂട്രിലാണ് പിന്നെ അതിന്റെ അവിടെ തന്നെ വേറെ ഒരു ഫ്യൂസ് എടുത്തിട്ട് ഇത് വേറെ ഒരു റൂമിലേക്ക് ഇത് റൂം നമ്പർ രണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ തന്നെ ഒരു ഫ്യൂസ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു ലൈൻ കണ്ട് അതിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇത് റൂം നമ്പർ ത്രീ ഇത് റൂം നമ്പർ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഇത് അവിടെ തന്നെ ഈ റൂം നമ്പർ ടുവിൽ തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഫേസ് ന്യൂട്രൽ എടുത്തിട്ട് വേറെ ഒരു ഫ്യൂസ് വെച്ചിട്ട് ആ റൂം നമ്പർ ത്രീയിലേക്ക് പോകും ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ട്രീ മെത്തേഡ് ഇതിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴാണ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഒക്കെ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ കംപ്ലൈൻസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്യൂസ് മറ്റേ ഫ്യൂസ് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് കൂടി കറന്ന് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ മെത്തേഡ് ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതിനുശേഷം ഇതിന് പകരം വന്നൊരു മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്യൂസ് ബോർഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും ഈ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ എല്ലാ റൂമിലേക്കും ഓരോരോ സർക്യൂട്ടുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പവർ സർക്യൂട്ട് വേറെ ലൈറ്റ് സർക്യൂട്ട് വേറെ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റ് സർക്യൂട്ട് ഏത് സർക്യൂട്ടിലും എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളും വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല അങ്ങനെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഫാൾട്ടൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഏത് റൂമാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഏത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും നിലവിലുള്ള മെത്തേഡുകളാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്യൂസ് ബോർഡ് മെത്തേഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്യൂസ് ബോർഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു മെയിൻ സ്വിച്ച് ഇതൊരു മെയിൻ സ്വിച്ച് ആണ് ഇത്ര ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഫേസിന്റെ ഉള്ളിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഫേസ് വരുന്നത് ഒരു ലിങ്കിലേക്കാണ് ഒരു ലിങ്ക് വന്നിട്ട് ഇത് അത്രയും സർക്യൂട്ടുകളാണ് ഓരോ ഫേസും ഓരോ സർക്യൂട്ടുകളാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ന്യൂട്രൽ സെപ്പറേറ്റ് വന്നിട്ട് ന്യൂട്രലും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ലൈനിലേക്ക് പോകും ഇതെല്ലാം ഓരോ റൂമിലേക്ക് പോകുന്ന സർക്യൂട്ട് സർക്യൂട്ട് നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇതെല്ലാം ഓരോ സർക്യൂട്ടുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ റൂമിലേക്ക് ഇത് ന്യൂട്രലിന്റെ സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പൊ റൂമിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഈ ഒരു ഫേസ് എന്നുള്ള ഒരു ഫേസും പോവും ഈ ന്യൂട്രൽ ബാർ എന്നുള്ള ഒരു ന്യൂട്രലും ഡയറക്റ്റ് റൂമിലേക്ക് പോകും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടും രണ്ട് ന്യൂട്രലും ഇത് അടുത്ത റൂമിലേക്ക് പോകും ഈ മൂന്നും മൂന്നും കൂടി അടുത്ത റൂമിലേക്ക് പോകും ഈ നാലും നാലും കൂടി അടുത്ത റൂമിലേക്ക് പോകും ഇതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്യൂസ് ബോർഡ് മെത്തേഡ് അതിനും തന്നെ നമ്മൾ മുൻപ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഈ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്യൂസ് ഫ്യൂസ് ബോർഡിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കിറ്റ്കാറ്റ് ഫ്യൂസുകളായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കിറ്റ്കാറ്റ് ഫ്യൂസുകളാണ് നമുക്കറിയാം പോഴ്സിലീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡിലുള്ള ഒരു ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളത് വളരെ ഉപയോഗം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്യൂസ് ബോർഡിൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന മെയിൻ സ്വിച്ച് നമ്മുടെ മീറ്റർ കണക്ഷനിലൊക്കെ മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ചുരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് പതിനാറ് ആംസ് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ആംസ് അങ്ങനെ അറുപത്തി മൂന്ന് ആംസ് അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അതിന് പകരം വന്നിരിക്കുന്നതാണ് എം സി ബികളും ഐസൊലേറ്ററുകളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് നമ്മുടെ പുതിയ സിസ്റ്റം വയറിങ്ങിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ സർക്കിറ്റിലേക്കും ഫ്യൂസിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എം സി ബികളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഇത് എം സികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗുണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ട്രിപ്പ് ആയി എന്തെങ്കിലും കാർ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വന്ന ഉപ വന്ന് കഴിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ടാം റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്കതിൽ വയറൊന്നും വെച്ച് കെട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ കിറ്റ്കാറ്റ് ഫ്യൂസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം അത് ഫ്യൂസ് കത്തിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് നമ്മൾ വയർ ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇതിനില്ല ഇത് റിട്ടേൺ എൻ്റെ ഒരു ഓഫ് പൊസിഷനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് അതിനെ കംപ്ലൈൻറ്റ് മാറ്റിയ ശേഷം നമ്മ